Hi students, I am Alar. Welcome back to my channel. In this video, we will see 12th standard max, chapter 7, example 7.22. We will see the question. Without actually solving, uh, show the equations x power 4 plus 2x cube minus 2 equal to 0 has only one real root in the interval 0, 1. We will see x power 4 plus 2x cube minus 2 equal to 0 in the 7 part of 0, 1 is the same as 1 is the same as 1 is the same as 1. Okay, ma. Actually, in the problem, we mentioned the theorem. We have mentioned the theorem. We have mentioned the theorem. We have solved the theorem. We have 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 the theorem. We if you give an equation, it is a polynomial. It is a polynomial. If you have a polynomial, it is a differential. At the same time, it is a continuous. Then, we will write it directly. f of x is continuous. Continuous in the interval. In the interval. Close bracket. Is it right? In the closed interval. Correct. In the closed interval. First interval 0, 1. Okay, so we first read it. Theorem is differentiable. Open interval. Now we will second read it. Second read it. F of x is. This is polynomial. So we will verify it. So f of x is differentiable. Differentiable in the open interval. Open interval 0, 1. Okay, ma'am. இப்பு நாம் ரெண்டை எம்மை எழுதிட்டோம் தேர்ட் வந்து ஒரு தியரத்துக்கும் ஒரு கண்டிச்சின் இருக்குது பச்சு நாம் வெரிப்பே பண்ணலாம் எந்த தியரம் வந்த அப்ப்பிக்குப்பல் ஆகும்னும் பார்க்கலாம் தேர்ட் வந்து இப்பு நாம் என்ன பண்ணப் போரும் A, B, 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 Next, f of 1. அப்போம் குடுத்திருக்கு இக்குச்சின் 1 நிச் செப்சிட் பண்ணப் போரும். அப்போம் 1 power 4 plus 2 into 1 cube minus 2 equal to இப்பு நமக்கு என்ன வரும்? 1 plus 2 minus 2. அப்போம் 2 2 cancel ஐயின் நமக்கு 1 கடைக்கும். இல்லாமா? அப்போம் இதிலந்து என்ன தெரியிது பாருங்க? f of 0 not equal to f of 1. Correct. f of 0 கு நமக்கு என்ன answer க f of 1 apply பண்ணுப்போது நமக்கு 1 கடைச்சிருக்கு so 2 நமக்கு same கடையாது அப்போம் இதந்து என்ன எழுதலாம் பாருங்க f of a not equal to f of b that for rolls theorem not applicable அதது rolls theoretத்து நம்மா apply பண்ணம் முடியது என்ன rolls theoretத்துக்கு 2 மே equal இருக்கொண்டும் not applicable rolls theoretத்தே நம்ம use பண்ணம் முடியாது next அப்போம் rolls theorem use பண்ணலாம் இப்போம் இதில் intermediate theorem கொஞ்சம் try பண்ணி பார்க்கலாம் fourth point எல்துலாம் according to intermediate theorem according to intermediate theorem theorem பிரகாரம் f of first point இல்லையாமா first நமக்கு interval 0 இல்லையா f of 0 equal to நம்ம 0 apply பண்ணப்பது என்னைக் கடைச்சிச்சி minus 2 இல்லையா minus 2 உங்குரது நமக்கு less than 0. 0 விட கம்மி. அவளதான். Next, f of 1 equal to 1 apply பண்ணம்பது நமக்கு 1 கடைத்து. 1 இங்குரது greater than 0. நம்ம இதுக்கு ஒரு graph draw பண்ணப் போரும். எப்படின் பாருங்க? இது x-axis, sorry, இது y-axis, இது இந்த x-axis. இல்லியா? இப்பு 0 நிடுத்துக்கலாம். 1, 2, 3. –1, –2. இங்க 1, 2, –1, –2. இங்கு பாருங்க, நமக்கு என்ன Indonesia இந்த எடத்தில நம்ம வந்து கொஞ்சம் திங்க் பண்ணனோம் இந்த graph இப்படி இருந்துச்சினா x-axisல ஒரே வருவாடி கட்ப்பண்ணது பட் ஒரே வருவாடிதான் கட்ப்பண்ணதுக்கு நம்மால் நம்மலால் சராங்க சொல்லிடம் முடியாது மூருதான் ஒரு பாய்ண்டல் வடக் கட்ப்பண்ணலாம் இல்லியா? சு அதனால நமக்கு இந்த graphல 
இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கம் தேவை அதை விளக்கம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை கன்க்ளூட் பண்ண முடியும் வாங்க பார்க்கலாம் அதை நம்ம ப்ரூஃப் எழுதிக்கலாம் ப்ரூஃப் சரியாமா ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கிவன் இக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம் நான் ஏன் இந்த மாதிரி ப்ரூஃப் சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் ஒருவேளை இந்த கிராஃபு மறுபடியும் நம்ம ட்ரா பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது சரியா இது வந்து ஜி ஒய் ஆக்சிஸ் இல்லையாம்மா ஒய் ஆக்சிஸ் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு வைப்போம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ சரியாம்மா இப்போது இந்த கிராஃபை நம்ம மறுபடியும் அதே பாயிண்ட் இல்லையா இந்த தான் பாயிண்ட்டு இது வந்து என்னது மைனஸ் சாரி ஜீரோ கமா மைனஸ் டூ இது வந்து ஒன் கமா ஒன் இல்லையாம்மா இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி கேவு இப்படி கூட ட்ரா பண்ணலாம் இல்லையா இந்த மாதிரி கூட நம்ம ட்ரா பண்ண முடியும் தானே ஏன்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேவ் வருது அவ்வளோதான் அது இப்படியும் இருக்கலாம் இப்படியும் இருக்கலாம் இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ப்ராப்ளம் பிரகாரம் கரெக்ட் பட் இப்போ ஒருவேளை இப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்படி இல்லைங்கிறதுக்கு நம்ம வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஓகேம்மா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல எத்தனை வாட்டி எந்த இடத்துல டச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன்று ரெண்டு மூணு இடத்துல நமக்கு டச் ஆகிருக்கு ஸோ மூணு இடத்துல டச் ஆச்சுன்னா அது வந்து மோர் தென் ஒன் ரூட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்படி ஒரே ஒரு இடத்துல டச் பண்ணி ஆச்சுன்னா ஒரே ஒரு ரூட் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த டயக்ராம் கரெக்டாக இந்த ஸ்டேட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லலாம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாங்கிறத நம்ம ப்ரூஃப் மூலமாக தான் சொல்ல முடியும் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸ் பவர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூ இல்லையம்மா இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அது மூணு வந்து நமக்கு முன்னாடி வரும் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டண்டோட டிஃப்ரென்சியேஷன் நமக்கு ஜீரோ இப்போது நம்ம எப்பவுமே வந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி சப்ஷிட் பண்ணுவோம் ஈக்குவல் டு ஜீரோவுக்கு சப்ஷிட் பண்ணுவோம் அப்போ நமக்கு ஃபோர் சி க்யூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேருந்து டூ சி ஸ்கொயரை நான் வெளியில் எடுக்கிறேன் அப்போ எடுக்கும்போது என்ன வரும் டூ நமக்கு வெளியில் போயிடுச்சு அப்போ சி ஸ்கொயர் அப்போ டூ ப்ளஸ் டூ த்ரீ சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கரெக்டாம்மா டூ பை த்ரீ டூ சி ஸ்கொயர் இல்லையா டூ நமக்கு வெளியில் போயிடுச்சு சி ஸ்கொயர் வெளியில் போயிடுச்சு அப்போ டூ சி வரும் ஓகே டூ சி ப்ளஸ் த்ரீ ஓகே இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடச்சிருக்கு இது ஒன்று இது ஒன்று ஜீரோக்கு நமக்கு ஈக்குவேட் பண்ணலாம் அப்போது டூ சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்டு 2c சி ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது சி ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஜீரோ கிடைக்குமா ஏன்னா சி ஸ்கொயர் இல்லையா அப்போ இங்கே வந்து சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ இப்போ நமக்கு எது கரெக்டுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கூடிய இன்டர்வல் என்னது ஜீரோ கமா ஒன் அதாவது திறந்த இடைவெளி அப்போ ஜீரோவும் ஆட் பண்ண முடிய இன்க்ளூட் ஆகாது ஒன்றும் இன்க்ளூட் ஆகாது அப்போ இதை பாருங்கள் இப்போ சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் கமா ஜீரோ கிடச்சிருக்கு நாட் பிலாங்ஸ் டு ஜீரோ கமா ஒன் புரியுதாமா ஸோ இதை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ரூட் நமக்கு வராது நெக்ஸ்ட் இதை பார்க்கலாம் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ அதுவும் வந்து நாட் பிலாங்ஸ் டு ஜீரோ கமா ஒன் ஆக்சுவலாக மைனஸ் வந்துருக்கு நம்ம கொடுத்துருக்க இன்டர்வல் ப்ளஸ் அப்போ மைனஸ் வழி வராது இல்லையா ஸோ இதுவும் நமக்கு வராது ஸோ கண்டிப்பாக இது இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டயக்ராம் வந்து நமக்கு வராது ஏன்னா அந்த கிவன் ரூட்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய த்ரீ ரூட்ஸுமே நமக்கு வந்து கிவன் இன்டர்வலில் இல்லை அப்படின்னா இது இல்லைன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் டச் ஆகிருக்கு ஸோ நமக்கு இந்த டயக்ராம் தான் வரும் புரியுதாமா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிரகாரம் நமக்கு மோர் தென் ஒரே ஒரு ரூட் தான் இருக்குங்கிற மாதிரி கிளியராக தெரியுது ஓகே பார்க்கலாம் அதை இப்போ கன்க்ளூட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ரெஃபர் தி கிராஃப் எழுதலாம்மா ரெஃபர் தி கிராஃப் த கர்வ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிராசிங் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் பிட்வீன் ஜீரோ கமா ஒன் சரியாம்மா அதாவது ஜீரோ கமா ஒன்றுங்கிற இடைவெளியில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் கட் ஆகுது தட் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டூ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூ ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் ரியல் ரூட் புரியுதாம்மா தெளிவாக சொல்லணும்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னால் என்ன அர்த்தம் நமக்கு ஃபோர் ரூட்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஃபோர் ரூட்ஸில் த்ரீ ரூட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அந்த லிமிட்டில் இல்லை ஸோ த்ரீ இங்கே ரெண்டு ரூட்டு இது ஒரு மூணு ரூட்டு அதனால் எழுதிக்கோங்க இது வந்து ரெண்டு இது ஒன்று இது ரெண்டு ரூட்டு இது வந்து மூணு ரூட் ஸோ த்ரீ ரூட்ஸும் 